Hola, muy buenas a todas y a todos. Hoy os quiero enseñar mi último mod eh, de una de mis consolas casi después de la de la Xbox eh, más preferida, eh, como es la, la Play 1. Eh, en su día la tuve, eh, tuve no sé cuántos backups eh, hechos y la verdad es que es una consola que le tengo mucho, mucho mucho cariño, le di muchas horas y vamos, para mí es indispensable. Y nada, he hecho el mod de, de x -Station, ¿vale? Eh, no voy a enseñaros cómo hacer el mod porque hay vídeos muy bien hechos en, en YouTube que cualquiera puede buscar y están muy, muy bien explicados y serán de mejor calidad que... Que, que lo que pueda yo grabar, ¿vale? Así que nada, os voy a enseñar un poco la compilación que me he hecho por si alguno estuviera interesado o si queréis que os haga yo el mod y os imprima la, la pieza para el soporte y todo, también se, se puede hablar y comentarlo, no, no habría ningún problema, ¿vale? Así que nada, vamos a encenderla y os, lo, y os lo enseño. Para que funcione, tapa bajada, que el primer día ya me lleve... Espera, con menos de zoom. El primer día no me funcionaba, no me funcionaba y era porque tenía la tapa abierta. Así que un... me pasé cinco minutillos un poco desastre. Pues nada, arrancamos, carga each station... Y he preparado una SD de 512 GB, que no está todo llena, sobran como unos 100 GB, con todos los juegos eh, que salieron oficiales con idioma español. Además, he añadido todos los juegos parcheados por la comunidad. E incluso he añadido el último Resident Evil eh, que está doblado. En no traducido, doblado. La verdad es que es muy chulo, ¿no? Xgestion, ya veréis, es un menú muy sencillo. Carga los, los juegos que, que le vas poniendo. Funcionan tanto ISOs como... como... Bin más QE. Yo he añadido todos los juegos Redoom de Bin y QE. Así es compatibilidad 100%. Y la verdad es que tiene más compatibilidad que un, un PSIO, PSI o, o PSIO, ¿vale? El menú de opciones también es muy sencillo. Es, si quieres ponerlo en el DSC PAL o auto, donde quieres que arranque el, el x -Station, en el último juego o en el cargador... Si quieres cambiar, vamos, lo, un poco el color de fondo. Aquí hay uno navideño. Si quieres eh, escanear carpetas, bueno, que te aparezcan los juegos por carpetas o no. Yo lo tengo co como no. Actualizar la lista de juegos cada vez que haces un cambio a la micro SD. Y, y, y esta opción es para actualizar el firmware, ¿vale? O sea que es muy sencillito. Y nada, pues lo que os decía, aquí tengo 730 juegos que no son bien, bien reales porque veréis que hay muchos juegos que son varios discos, que funcionan los, los multidiscos perfectamente. Y yo no sé, por ejemplo, cargamos un juego rápido para que veáis cómo funciona. Se le da al Batman and Robin, le podemos cargar rápida y ya está. Es como va como un GDM de drinkas. La verdad es que estoy súper contento. Es algo que quería hace tiempo. Eh, no es un, una plaquita barata. El GDM ahora suele estar entre 50 y 60 euros en drinkas. Este se va a 100 euros. Pero, ostras, eh, tener todo este este sistema de 
de carga por SD en una Play 1 es, es una pasada. Es una pasada, me encanta. Así que ya veis que esto carga súper rápido. Si hacemos, voy a girar un poco aquí. Si hacemos una pulsación rápida, el reset lo que hace es reiniciar reiniciar el juego ahora veremos cuando cargue el logo carga el juego y si mantenemos unos segundos el reset pulsado lo que hace es reiniciar al, al loader del X Station. Ya os digo, es un loader muy sencillito, pero súper efectivo, compatibilidad de juegos eh, 100% y nada, lo dicho. Aparte de esto también me he hecho una micro SD de Shoot and Amps, otra micro SD con juegos más arcades y aventuras que a mí me gustan más y algunas rarezas japonesas. Quiero hacerme una micro SD para Fighters, una micro SD para, eh, para pistolas. La verdad es que, claro, es un catálogo tan grande que puedes hacer aquí buah, un montón de compilaciones. Pero bueno, esta de momento que os presento es chulísima. Mm. Montones de juegos, todos en español. Y vamos, aquí hay juegazos para aburrir. ¿Ves? Los juegos que pone Spanish son porque son traducciones. Los juegos que son Spine es porque salieron oficialmente en, en España y los que ponen ES son juegos que son multidisco pero que incluyen el español. Así que, que nada, guapísimo. La verdad es que es un, un mod que me ha encantado. Estoy súper contento con él. Por ejemplo, vamos a poner un un Mega Man traducido por la comunidad con el parche Y los juegos van, vamos, perfectos, como si fueran originales, es una pasada. Pues nada, lo dicho, si a alguien le interesa o alguna de mis compilaciones o que le haga yo un mod a su consola, también lo puedo, lo puedo hacer. Eh, es un mod que requiere... Espera, pongo, pongo pause para que no se escuche el sonido. Eh, lo que decía, es un mod que requiere de levantar unas patitas de un chip de la placa, soldar una placa externa, quitar una resistencia. Si estás un poco familiarizado con una estación de soldadura, no es muy complicado. Si no, pues hombre, eh, es fácil que puedas romper algo. Así que lo que os decía. Cualquier cosa, si alguien está interesado en que yo le ayude en conseguir un X-Station o en una buena compilación, si ya lo tienes, me escribís y lo hablamos. Un, un saludo y hasta un próximo vídeo.